எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு லோக்ஸ் ஃபேஷன் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பிரைடல் ப்ளவுஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறைய ஒர்க்ஸ் இல்லாமல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒர்க்ஸில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் மார்க்கிங் போட்டு இதோட ஸ்கெச்சஸ் வந்து நான் ட்ரேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்டில் இந்த மென்னுக்கு வந்து இந்த ஸ்கர்டில் அதாவது இந்த ஸ்கர்டில் நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது இது ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்ம டார்க் ரோஸ் இருக்கிறங்காட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைட் ரோஸில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் மட்டும் செயின் ஸ்டிச் வச்சு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா நான் பின்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து எடுத்தேன் இந்த ஸ்டிச்சஸில் ஒரு லைன் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ரிப்பீட் வரும்போது செகண்ட் லைன் வந்து கொஞ்சம் கூட கேப் இல்லாமல் அது மாதிரி ஒட்டி அதை சார்ந்து வர மாதிரியே போட்டுட்டு வாங்க இப்போ இதில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக எப்படி வந்து இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த ஸ்கர்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரை லைட் ரோஸ் அப்புறம் டார்க் ப்ளூ எடுத்திருக்கேன் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் லைனில் நான் கோல்டன் ஜரி வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கீழே இருக்கிற அந்த லெக்ஸ்லாம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இந்த மேலில் மேல் அப்பர் பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைக்ராமில் ஒரு அவுட் லைன் நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் உள்ளே ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டேர்னிங் அதெல்லாம் அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்டில் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது அந்த பாயிண்ட்ஸோட அச்சு அப்படியே நமக்கு விலகிற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போடணும் அப்போ தான் அந்த ஓவரால் அந்த அவுட்டர் ஷேப் வந்து நமக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டிச்சஸ் வந்து நம்ம லோட் பண்ணி காமிக்க முடியாது அதனால் எந்தெந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து எந்தெந்த செக்ஷனில் போடுறோங்கிறது ஓரளவே நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மேலே இந்த அப்பர் பாடியில் அவுட்டர் லைன் போட்டுட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அப்பர் பாடியில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண அவுட்டர் லைன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த நடுவில் இந்த பாடி ஏரியாவுக்கு மட்டும் நான் டார்க் ப்ளூ கலர்லேயும் அப்புறம் லைட் ரோஸ் கலர்லேயும் ரெண்டு த்ரெட்ஸையும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இந்த செயின் ஸ்டிச் வந்து உள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு கை இருக்கு இல்லையா அந்த கையை விட்டுட்டு அந்த பாடி ஷேப்புக்கு மட்டும் நான் இந்த ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துக்கிறேன் கைக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் இந்த கோல்டன் ஜரிலேயே ஃபுல்லாக கைக்கு மட்டும் ஃபுல்லாக நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த ஸ்டிச் வேணால் போடலாம் செயின் ஸ்டிச் இல்லைனா பைப்பினல் ஸ்டிச் போடலாம் இல்லைனா வாட மார்க்கிங் என்ன வேணால் போடலாம் இல்லைனா லோட் ஃபில்லிங் அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சது எது வேணால் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பாடி பாட்டும் அப்புறம் அந்த கையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது தலைப்பாகையில் வந்து ஃபைவ் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம கீழே கொடுத்த கலர் வந்து அதாவது மிக்ஸ்டு கலரில் கொடுத்தோம்ல அது ஒவ்வொரு கலராக எடுத்து அதாவது ஃபஸ்ட்டில் ப்ளூ அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டில் டார்க் ரோஸ் அது மாதிரி ஒவ்வொரு கலரையும் விட்டு விட்டு நம்ம இதே மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு உள்ளோக்கி வந்து நான் வந்து ஃபில்லிங் ஸ்டிச் கொடுக்குறேன் மேலே அந்த கொண்டை மாதிரி இருக்குல்ல இந்த தலைப்பாகிக்கு மேலே அது வந்து நான் ஆஸ் யூஸ்வல் இந்த கைக்கு கொடுத்த ஃபில்லிங் மாதிரி தான் கோல்டன் கலர் ஜரியில் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன்
இது பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணக்கப்புறம் இந்த ஃபேஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா சில்வர் ஜரி கொடுத்துருக்கேன் ஓவராலாக எல்லா ஷேப்புக்கு அவுட்டர் லைன் இன்னொரு தாட்டி நான் கோல்டன் ஜரி கொடுத்து டபுள் லைன் மாதிரி அவுட்டரில் இது கொடுத்துருக்கேன் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் கலர் அண்ட் கோல்டன் கலர் அதாவது அந்த இருப்பு பகுதியில் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இதே மாதிரி இந்த பொம்மை அதாவது நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேருந்து இன்னொரு பொம்மைக்கும் அதே ஃபில்லிங் கொடுத்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு நடுவில் இருக்கிற அந்த லேடிக்கும் நம்ம அவுட்டர் லைன் கொடுத்துட்டோம் அவுட்டர் லைன் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன கலர் கொடுக்கறது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் ஏரியாவுக்கு கோல்டன் சாரி ப்ளூ கலர் ஜரி த்ரெட் அதாவது டார்க் ப்ளூ கலர் ஜரி த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் ஏரியாவில் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் டூட்டோரியல் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் பார்க்கலன்னா அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் சின்னதாக ஆரம்பித்து நடுவில் பெருசாகி மறுபடியும் சின்னதில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுவோம் இந்த மாதிரி முன்னாடியே நம்ம ஃபில்லிங் ஸ்டிச் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சை இதில் இப்போ முடிச்சக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சுக்கு நடு அதாவது உள்ளே அந்த ஏரியாலே வந்துட்டு மாதிரி ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருங்க ஏன்னா நம்ம அவுட்டர் லைனில் ஒரு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அந்த அவுட்டர் லைன் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் நம்ம உள்ளே ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நம்ம அந்த தூக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஏரியாலாம் சைடில் வந்து தெரியாமல் இருக்க இதே கலரில் செல்ஃப் கலர்லேயே நம்ம உள்ளேயே அது மேலே ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு அது மாதிரி ஒரு அமுக்கம் மாதிரி அதை போட்டு விட்டுடலாம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் அது என்ஹான்சிங்காகவும் தெரியும் அதனால் போட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நான் அந்த ஸ்க்ரீன் ஏரியா தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு கோல்டன் ஜெரி ஆஷ் யூஷுவல் நடுவில் டபுள் க டபுள் லைனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த லேடிக்கு வந்து இந்த முக்காடு பகுதிக்கும் இந்த அதோடய ஸ்கர்ட் பகுதிக்கும் நான் வந்து நம்ம பைப்பினலில் அதாவது டல் கோல்டு ஜரியில் நான் வந்து பைப்பினல் ஸ்டிச் கொடுத்துட்றேன் பைப்பினல்ஸ் டுட்டோரியல்ஸும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் அது வந்து இந்த ஷேப்ஸில் நம்ம போட்டிருந்துருப்போம் அதையும் பாருங்கள் ஒரு இதில் வந்து நான் ஒரு மூணு லைன் மட்டும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆர்டர் லைனில் எடுத்துருக்கு அடுத்த பைப்பினல் ஸ்டிச்சில் அடுத்த மூணு மூணு லைனாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கைக்கு அதாவது அந்த ஸ்லீப்பில் வந்து நான் சில்வர் ஜரி கொடுத்துருக்கேன் மற்ற இந்த ரெண்டு ஏரியாலையும் வந்து நான் பைப்பினல் ஸ்டிச் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் லைட் ரோஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா லைட் க்ரீன் ஃபில்லிங் இது வந்து லைட் ப்ளூ ஃபில்லிங் இந்த இடத்துல ப்ளூ கொடுத்தங்காட்டி மேலே இந்த முக்காடில் பார்த்திங்கன்னா நான் விவி ஷேப்பில் அதே இதில் செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இது வந்து பைப்பினல் ஸ்டிச் அதாவது இங்கே போட்டிருக்க பைப்பினல் ஸ்டிச் தான் இங்கேயும் போட்டிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்டு கலரில் அதாவது லைட் க்ரீன் அண்ட் டார்க் க்ரீன் மிக்ஸில் ஃபில்லிங் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சில்வரில் ஜரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த பல்லக்கில் நம்ம குச்சி மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்குது அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு அதுக்கு கீழே வந்து நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்டோன் செயின் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சுக்கலாம் இது வந்து எங்கள் சின்ன சின்ன பீடு இருந்தால் கூட வைக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு ஸ்டோன் செயின் வைக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டோன் செயின் பண்ண க்ளூ போட்டு அதை ஒட்டிக்கிறேன் நீங்கள் கையில் தைக்கிறதுனா கூட தைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம கீழே காயிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம மேலே இருக்கிற இதே மாதிரி இன்னொரு பல்லக்கு அந்த குச்சிலையும் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம அதே மாதிரி செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அந்த ஃபுல் லென்த்துக்கும்
இந்த குச்சி பார்த்திங்கன்னா இந்த மென்னையும் தாண்டி போகுது இல்லையா அதனால் அந்த மென்னை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அவனோட கை வந்து நம்ம பாதியையும் ஒர்க் பண்ண வச்சுக்கிறோம் அதில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் மேலே அதாவது மேலே அந்த லைன் வேறு மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த பல்லக்கு குச்சி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த மண்ணோட அந்த கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பல்லக்கு குச்சி இந்த ரெண்டு ஸ்டோன் செயின் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பெருசு அப்புறம் சின்ன ஸ்டோன் செயின் வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இதை காஞ்சிச்சு இந்த சைடில் அவுட்டர் லைன் போட்டாச்சு இந்த கோபுரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்டில் இந்த வந்துனா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இதே சரி இந்த இடத்துல டாப்பில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சில்வரில் சரி அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு லேயரில் ஒவ்வொரு கலர் வச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் ப்ளூ கலர் அதாவது இங்கே போட்டிருக்காது இங்கே அடுத்தது ஒயிலட் கிரீன் அப்புறம் சில்வர் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கலர்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் நடுவில் நடுவில் அதாவது நீங்கள் போடும்போது நடுவில் டபுள் லைனில் ஜரி கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க எந்த ஷேப்பில் எது எடுத்தாலும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த டபுள் லைன் இந்த ஜரியில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க இந்த மென்னோட கையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு கீழே இந்த ஷூஸும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஒட்டை வச்சதெல்லாம் நல்லா காயணுன்னா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ அடுத்ததை பார்த்திங்கன்னா மேலே இந்த நெக்கை விட்டுருங்க அது வந்து அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ இதை சுற்றி ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் வரைஞ்சிருக்கேன் சாரி ஹாஃப் சர்க்கிள் ஷேப்பில் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த ஹா கீழே இருந்த பார்டர் வந்து நான் கட் பண்ணிடுவேன் இந்த கூடு போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்தோடு வந்து நான் ஃபேப்ரிக் கட் பண்ணுறங்காட்டி நான் டிசைன் வந்து மேலே இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த ஓவல் ஷேப்புக்குள்ளே ஓவராலாக நம்ம ஒயிட் கலர் ஜரியில் ஜிக்ஸாக் லைன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கிறோம் அதுலேருந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி ஜிமிக்கி மாதிரி தொங்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய டல் கோல்டு பீட் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சின்ன கோல்டன் பீட் போடுறேன் இதே மாதிரி நம்ம போடும்போது ஒரு மேலேருந்து அதாவது ஏதோ சின்ன சின்ன ஜிமிக்கி மாதிரி தொங்குற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஓவராலாக என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் மிச்ச ஒர்க் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் என்ன இந்த மாதிரி கிடைக்கும் 